ได้อยู่อ้าแม้แต่สนิทเอาไม่แค่องเขาผู้ที่มีใครเกิดผู้เกิดอีกทุกทีมีเธอฉันเลยแต่ทำไมท่านนั้นจึงพิจารณาไอ้ก้อนที่เปลี่ยนใจคุณชีวิตฉันอยากจะทำอีกทุกอย่างวันจะมีเธอเยอะอาชีพต้องไปฟรีจริงแค่สิ่งที่อุ้ยยังไม่ได้ตั้งสุดยังโหดจนกลมจนฟรีอุ้ยจบแต่ฟันเอาตัวสวยไทยท่าชีเรื่องเล่นแต่ละทุกอาหูแต่ละกระปิ้งวิธีฉันคือนี่เอาอยู่ในแท้ที่ท่าสุดละทุกสิ่งทุกนาทีบุ้ยยังจีดเอาไม่ได้จะระวังที่ทุกอุ้ยเป็นเรื่องที่จริงว่าจะยังสวยแต่เอ็ดดีฮะฉันจะพายแต่อยู่อาแม่แต่ทุกนี้เขาไม่เท่าทุกอุ้ยจริงจริงเกิดผู้เกิดอีกทุกจริงมีเธอฉันเลยแต่ทำไมท่านนั้นถึงไม่ถูกใจฉันจะพายแต่อยู่อาแม่แต่ไม่พี่อีกเกิดผู้จริงเขาเคยกันแต่เจ้าลูกมีเธอฉันที่สั่งฟ้าชูเธอฉันจริงดีเธออีกที่ต้องต้องรับว่าอยู่ที่ท้องพี่ Let's do the test. First win, Zhong Wei teacher, and it's a half point. What? Half point? This is too bad. This test is so hard. Yes. Second win, Zhao Gu teacher. Zhao Gu, you're second. I thought this test was too hard. There's another one, I'm going to take a look at today. That's Huang Xiaoyue teacher. Huang Xiaoyue teacher was not eligible for the test last year. 到今天拿到了八十五分的优秀成绩啊！大家掌声鼓励一下。至于沉迷人同学嘛，具体的分数我就不在这公布了。你那打瞌睡的时间，拿来多和众位同学请教请教，也不至于考倒数第一了。再不努力呀、啊，就等着期末挂科吧。好，我们接着上课。定积分的几何意义，中尉，好，还你。注意看啊，我这个坐标当中的 x 轴的曲线。我笔记本怎么在你这？这个是没人给我的。中尉，希望能够大神就是大神啊，总结的非常精准。它和 x 等于零，以及 x 等于一，以及这个横轴的总体面积是多少？看什么看？都好好上课。那怎么回事？刚才我说到这个面积，好，现在我画成了蓝色曲线。这个面积该怎么计算呢？有什么事吗？你为什么把我的笔记本给了别人？我说了。我习惯靠自己。行，那你为什么总是躲着我呀、啊？我只是保持普通同学该有的距离。普通同学，我们的关系就只是普通同学。不然呢？你说清楚再走。众位，你这样只会让我更讨厌你。我干嘛了？你就讨厌我？开学三个月，在群里说话不超过十个字，今天居然转发了五条推送啊！中卫什么时候开始关注挂科延毕这种消息了？我陈明仁在此保证，会独立学习，争取进步，绝不拖班及后腿。期末考不上八十分，自愿跳学校湖里游泳。我现在开始相信，陈明仁确实是喜欢中卫了。是啊，说是有重大工程事故，叫我们来又不说话，就是也不知道要干嘛，真是奇了怪人。你们不觉得左边的墙颜色比右边的墙颜色深吗？就因为这个，大晚上把我们叫过来，就这，也叫重大工程事故啊？
，难道不是吗？是，绝对是。你们赶紧再重新刷一遍。哎，不是钟爷，虽然你这种精益求精的精神呢，我是十分钦佩的，但是，你是不是今天心情不好啊？这地砖缝是不是没贴齐？没贴齐，确实没贴齐。这商标是不是歪了？这么看，确实有点。这三个灯的亮度是不是不一样？嗯，不一样，肯定不一样。这么多破事儿没有处理好，还有时间关心我心情好不好？挺好的。大家好，我是参加这次冬奥会大使选拔的二十八号选手许喵喵，欢迎大家来到我的直播间。今天的互动环节是冬奥知识大讲台。第一个问题，冬奥会是哪一年正式召开的？有知道的朋友可以发弹幕和主播进行沟通。恭喜这位名字叫做网名不要太长，像我这样就好的朋友答对了。冬奥会是一九二四年从奥运会中分离出来正式召开的，恭喜恭喜！那主播可以答应你一个要求，跳舞，哎，唱歌吧，唱歌，满足你们。不过唱的不好就献丑了。迎接另一个晨曦，带来全新空气。哎，你们快看，许喵喵的直播！这歌唱的也太好听了吧！我看看。哎，这一次班级活动，我们去 KTV 吧。哎，好呀。钟伟，这一次活动你可不能不参加了啊。好。钟伟，你会带你那个女朋友一起来不？女朋友，嗯，对啊，就那个玉姐，我们都看到了，所以陈明仁也知道了，全班都知道，难怪，什么难怪、啊？没什么，班长，放心吧，明天我肯定去。太好了，哎，快看，换歌了，换歌了，哇，唱的真好，他这个，哎，咱 KTV 的时候，许明明会来吧？不知道呀，要是能在 KTV 看许喵喵唱歌就好了。就是啊。霸占麦克风两小时，那别人唱啥？别人谁啊？不是在玩游戏，就是在聊八卦的。这里除了我，没人爱唱歌。嗯。哎，快吃！陈明
什么了呢？他说他有事，不来了。人家那就是不想来。身为校花来这种用优惠券就可以欢唱一下午的 KTV， 着实有点到档次吧？你看，中卫不也没来吗？五个五，下次搞团建，稍微的来一点上档次的东西，行不行啊？哎，中卫你来了。来，收拾。来，给我倒上吧。诸位，过来坐。这边，这边，这边。我不喜欢坐中间。哎，七个六。不喜欢坐中间，还坐我和陈蜜人中间。不是我点的，我点的。富二代的基本操作，各位，别客气，来来来，都吃。陈明仁，你不是爱吃草莓吗？好甜，口味变。嗯，这好，我再拿个这个。这你们，我点歌吗？陈明仁，你是不是在跟我赌气？没有啊，怎么可能？我干嘛跟你赌去？行，那你给我点首歌吧。你自己不会点啊？那你们俩是？太远了，你帮我点一首《单身狗之歌》。嗯，哎，我来点，这首歌我也会唱。哎，这首歌咱们一起合唱啊，但是有个规矩啊，有对象的不能唱。整个黄鹂鸣翠柳，你还没有女朋友。四面楚窗，独傍地走，你还没有男朋友。一江春水向东流，你还没有女朋友。问君日有几多愁，你还没有女朋友。秋的老水水更流，你还没有男朋友。举杯小酌酌更愁，你还没有女朋友。我也是条单身哦。陈明然，中卫居然还是单身，咱们学校的女生都得疯了。还没有女朋友。中尉还是单身？中尉竟然真的单身，那我岂不是有机会了？所以上次门口那个开跑车的御姐，是中尉相恋八年的地下女友的八卦，原来都是谣言啊！我听说中尉的真爱其实是黄小月，最萌身高差，我克了。什么玩意儿啊？那。慢点啊！哎，左拐，左拐，宿舍在左边。喂，你没事吧？奇奇奇，奇怪，中卫和陈明仁呢？哎，小唐，不在黄小月，小心点啊！哎。陈明仁，你今天什么事儿这么开心？说来听听。我我今天好像没有双下吧
。你双下巴还在呢。啊！我妈今天还给我涨生活费了，而且今天在食堂打饭，阿姨整整都给我打了两勺肉。哦，陈明仁，你的开心真的挺随便的。上次在体育馆门口给你送水的女生，不是你女朋友啊？梦，你说白染啊？干嘛？吃醋？啊？谁吃醋了？我就是好奇。白染是我家人。家人？姐姐。真乖。<笑><笑>陈明仁，我没有女朋友，你就这么开心啊？没有啊，我就是突然想到有道高数题怎么做了。对，需要勾股定 ，A 平方加 B 平方等于 C 平方。那不是初中的题吗？你慢点，别一会摔了。许喵喵，鲍家国，集体活动你不参加，跑这跑圈的，还不是为那个冬奥会大使呢？好不容易耍下来的肉，你一个馒头就破功了，还得靠运动来弥补。那也用不着跑五圈吧？你怎么知道的？鲍家国，偷窥我啊你！黄小月，小心别摔着啊！哎，我先走了啊。哪有人啊？鲍家国最近真是越来越奇怪了。陈明仁啊，咱们现在终于可以在一起了吧？说怎么这么凉？有点冷。走吧，陈美人。嗯。你是什么时候开始喜欢我的？我应该是画海报的时候吧。是吗？我怎么不知道？真的。我后来还把那个人行李牌搬回宿舍了，每天晚上不看着他都睡不着觉。那这么说来，那个人行李牌还是咱们的定情信物呢？是呀。那你把它送给我吧。哎。呃，你每天自己看着自己，很不别扭啊。那是你画的，怎么会别扭呢？陈明仁，你不会把那人行李牌给扔了吧？怎么会呢？就在宿舍放着，我改天搬给你。行。我手怎么出这么多汗？我我不热，我我热的。走吧，陈明仁
？你怎么才回来呀、啊？不是早就散了吗？你都没去，你怎么知道？我碰到鲍家国了。哦。人儿，我怀疑鲍家国跟踪我啊？为什么这么说？我今天一共在操场上跑了五圈，他全都知道。这也不能证明班长跟踪你啊，也许就是碰着了。其实我觉得呀，鲍家国这个人也不坏，就是骨子里透着点猥琐。你就是小说看多了，这是现实，没有那么多稀奇。这大半夜的，你试衣服干嘛？明天我就要去恒昌集面试了。你那么出色，没问题的。嗯，我会加油的。你看这怎么样？我觉得这件不错。这件会不会有点太花哨了？出其不意，才能让面试官眼前一亮。我还是保险起见吧。这一件不行，你看这一件，这多漂亮啊！嘿，那这一件，这一件也好看，多好看呐！你试试，试一下，这个看着贵，哎，这个贵。能力在这一次面试者中也比较出众，说实话，很久没有见过这样有灵气的作品了。好了，现在开始你的自我介绍。三位老师好，我叫陈立人，今年十九岁，是汉海大学的一名大一在读学生。一直以来，进入恒昌记，成为一名手办设计师，就是我的梦想。不好意思，打断一下，你的简历里说你是就读于工商管理专业。是，请问有什么问题吗？那可能是我们人事部的疏忽。其实我们公司对设计师是有硬性要求的，我们只招收设计相关专业的，其他专业不做考虑。所以，抱歉。哦。下一位，周子瑜。好。谢谢老师。面试通过了没啊？你们设计的都是什么？风格太保守了，科技元素贯彻的也不够彻底。我看不像是未来纪元，倒像是一个穿着廉价 cos 服的跳梁小丑。如果你们实在不懂什么叫做未来风的话，我建议你们可以参考一下公司之前发布过的一版手办系列风格，叫叫赤羽。赤羽，赤羽耀麟，恒昌季二零一二年春季版。啊，叫赤羽耀麟。总之，明天再让我看到这么平凡到平庸的设计，你们就可以做好收到辞退通知的准备了。看来你对公司的作品很了解，是一名优秀的员工。嗯，我不是公司的员工，我是来面试。哦，面试不顺利。唉，这
只知道设计专业，可我是工商管理专业的。这是你设计的？啊，嗯，是啊。你设计的灵感来源是什么？我想把生活中的美好都实体化，让他们可以被触摸、被拥抱，治愈一切不开心。第二个问题，为什么一定要进恒昌技呢？恒昌技代表了国内手办设计行业的最高水平，只有在这里，才能证明自己的能力。所以，无论如何，我都一定要进。最后一个问题。能否接受一个无良老板每天催你稿？啊，能啊，太能了！你被录取了，下周一过来报道吧今晚有空吗？这么开心啊！今天，众位，我通过恒昌机面试了。真的？嗯。老板，来一份至尊豪华草莓圣诞。<笑>我就知道，你一定会通过面试的。那不是还得感谢你当初没有把视频发给恒昌机 HR？ 痴迷人，你是不是傻呀、啊？我怎么可能把视频发给恒昌机的 HR？ 不可能吗？我就是吓唬吓唬你。哦。我懂了，你当初就是故意找机会接近我，就是想跟我在一起。哼，我说陈明仁，你就别臭美了。你们的抹茶波波。嗯、哦，对了，你课堂笔记借我看看吧。这会儿想看我的课堂笔记了？我男朋友这么优秀。不能浪费呀！知道就好。那，陈明然啊，你必须给我考及格，我可不想让我的女朋友当着全校人的面在外面游泳。那考试前我们先递下情吧，省得给你丢脸。陈明然，你敢？不敢不敢，我哪敢呀？下次我没法陪你出去玩了，啊！店里要装修，马上就要开业了。什么店啊？秘密，到时候再告诉你。嗯，好，那我就先恶补高数，不给你丢脸。又来了，配合一下嘛！你爸今天想吃泰国菜，你跟我爸秀恩爱，老拉上我干嘛呀？作为这个家庭里的一份子，你有权利参与每一次家庭活动。我弃权？那你有义务。我拒绝旅行。那你下次钱不够花了，别找我了。我这就去还。来，老公，尝尝我的手艺。哇，好香啊！卡呀
，看红卡。好的，么么哒。尝一尝这个鸡肉。哇，这个东西太美味了。太好吃了，是不是？是。再尝一口。嗯。好吃啊！怎么样？哎，哎，这个。哎，老公，你也来，你也来，你也来。好,好，谢谢老公。你也来。嗯，啊。嗯，太好吃了，我来尝尝这个。好，好，好。哎，周伟，你干嘛去？我去那边吃，看困看。不晚了，不晚了。有菜不吃。谢谢老公。好吃的。嗯，好吃的。哼、嗯、哼，啊，你也来。谢谢老公。明天去吃泰国餐。玩物丧志，我要好好学习。嗯妈，我吃饱了，回房间学习啦。哎，你听见我闺女说啥没？她要学习。三分钟的热度。哎呀，只要孩子开心就好啊！来，老婆，你上班辛苦了，多吃点。来，吃个大鸡翅。尝尝啊。嗯。陈明。中尉这么优秀，你一定要努力，才能跟得上他的步伐。不就是高数吗？你可以。赵坤，你怎么回来了？放假了。那你是孩子不给我打个电话，让你爸去接你啊？用不着。老赵，哎，赵坤回来了。啊。行，正好，回来你吃饭吧。吃饭。哎，赶紧给小志打电话，这都几点了，还不回家吃饭？打过了，打不通。我敢说学校应该放假了吧？是不是给学校留堂了？你赶紧问问，不行我现在就接他。哎呀，行行，先别去，我再打。喂，小志啊，你去哪儿了？我给你做了你最爱吃的糖醋排骨，你爸给你做了你最爱吃的虾。要实在不行，我们就再等等你。忘了，怎么说？他说今天不回来吃饭了，同学过生日聚餐。这熊孩子！哎，行了，快咱们吃吧。吃饭，吃饭，吃饭，吃饭。哎，往下放冰箱，给他留着。嗯。你说这些菜都放凉了，要不要再热一下？不用，挺好的，快吃吧。哎，你怎么不吃啊？没有胃口。嗯。嗯。啊，这也太难了。哎，小智回来啦！吃饱了没？要不要我给你下碗面？不用。你辛苦了，师傅。哎哎哎，师傅，哎，有话好好说，好好说，好好说。有什么好说的？这活干不了了。对，干不了了。为什么呀？工期那么紧
，按理来说市场需要八个工人，你倒好，为了省那点人工费，直接给我砍掉一半，上到瓷砖水泥，下到油漆刷螺丝钉，你全都自己裁了，端人财路也不用这么卷了。工人的老板我见过不少，但像你这样一毛不拔的，我头一次见。所以呢，十一假期你要不给我五倍薪水，我们就不干了。对，不干了，不干了。五倍？是啊。按照国家法律规定。假期薪水三倍，我就要五倍，你给还是不给？不给就走人，不伺候了。走，走走走,走,走。站师傅，哎，师傅吵。哎，没事儿，就按合同处理就行。他们是违约方，要承担赔偿金的。呃，对了，把那些原材料的使用都交接一下，一砖一瓦必须明明白白、清清楚楚。还有啊，他们今天罢工，耽误了一天的工期，所以今天的薪水也都扣了吧。行，兄弟们，走走走。钟贵，这个时候你把工人都炒了，咱们工作怎么办啊？还有俩人呢吗？咱俩，不然呢？搬吧。我的。暂时平，也幻想是。